那我们再次祷告，慈悲爱我们的天父上帝，我们满心感谢你，带领我们今天晚上再次招来到你的面前，我们接着打开启示录，来思想明白你对人类永恒的计划，特别历史历代的预言都要在启示录来应验，我们为此来献上感谢，你是信实的主，你怎样接着。耶稣基督拯救我们，使我们能够成为上帝的儿女，使我们有这样的福分，能够明白天上的奥秘。愿主的灵在我们的当中自由运行，帮助我们，赐福所有参加的人。今天晚上，我们一起在这个地方同盟主的恩惠。我们如此祷告，感谢，仰望祈求，奉主圣名而求，阿门。好，再次欢迎同学们参加我们今天晚上。这个启示录的课程，我想我们已经很熟悉这句话：启示录不是一本，那不是一本难懂的书。所以，因此我们可以有信心，靠着主的恩典来明白上帝的话语。我们在上个礼拜开始讲到天上的事情，我们看见约翰被提到天上，他说：“此后我观看见天上有门开了。”所以，他既然被提到天上的时候呢？我们就知道，他说：“我初次听见，好像吹号的声音，对我说：‘你上到这里来，我要将以后必成的事指示你。’所以从现在开始，从上个礼拜，我们已经开始在讲到关于以后的事情。那么，约翰在天上，他看见什么呢？我们记得，我们跟他算过了，他在天上至少看到九样的事情，或者是呃，这个物体。”那首先，他看到是天上的宝座；那第二，他看到做宝座的神；那第三，他看到二十四位长老；第四，他听见有闪电、有雷轰的声音，他也看到这些闪电。那我们呃也知道，我们也知道，嗯、呃，他看到气灯，呃，或者是七个灵，那么还有水晶、玻璃海。第七，他看到满。身满体都是前后都是眼睛的四活物，第八他看到气印，呃，这个书卷，那第九他看到被杀的羔羊，那所以我们知道，第一他看到天上的宝座，那么看到宝座安置在天上，我们也知道他又看到这个做宝座的神，那么我们也知道他用了这一个各种形容的方式，哈，又好像碧玉红宝石。红呃围着宝座，好像绿宝石来形容他所看见的，那这就是他用来描述上帝形象的那些比喻，红宝石、红或者绿宝石。我们上个礼拜我们也解释了，那因此我们可以说，他要表达的就是这位做宝座的神，他是同管跟审判万有的神，他是全然公义与圣洁的神。他也是蛮有恩典跟信实的神，所以你就知道在天上这位神，那是伟大无比，我们所敬拜的。那我们接着下去要看到的，就是他提到宝座的周围又有二十四个座位，那其上坐着二十四位长老，那身穿白衣，头上戴着金冠面。那这是他看到的第三件事情或者人物，那就是宝座。周围的二十四位长老，那每一次我们读到这里的时候，我们很自然会问一个问题：这二十四位长老他们到底是谁？那圣经没有给我们他们的名字，圣经没有告诉我们他们是谁。那我们怎么知道，或者我们要怎样的去了解他们到底是谁呢？那首先我们要很肯定的是呢，他们不是属于天使类别的。好，也就是他们不是神所造的灵界的活物，那么他很明显的是人类，啊，所以因此我们先肯定他不是天使。那你说为什么我们能够肯定呢？首先，我们读圣经的时候，我们知道他们的数目不同。你看，提到活物的时候有四个活物，提到天使有什么？提到长老有几位？有二十四位。但是提到天使的时候呢，他提到千万的天使。所以你可以看到，在天上有千千万万上帝所造的天使，所以数目上已经不一样了。另外，我们知道他不是天使类的第二个原因是他的身份很不同。
我们知道圣经用活物来讲四个活物，上帝所造的灵界的活物。那长老这个身份，我们知道从旧约到新约，特别在教会里面都有长老的职分，因此他们身份不同。那天使，圣经很清楚的说明他们的职分是天使，有千万的天使。那当然，职分的不同还包括了这些长老都有祭司的职分，他们负起祭司的职分。那当我们读启示录第五章第八节的时候，这里说他既拿了书卷，四活物和二十四位长老就俯伏在羔羊的面前，各拿着琴和盛满了香的金炉，这香就是众圣徒的祈祷。那你如果读和合本，一定常常有一个。一个混乱就是，二十四位长老各拿着琴和盛满了盛满了这个香的金炉，呃，到底是活物有没有拿了？那和合本的圣经你就不清楚了，因为他说是活物和二十四位长老就俯伏在羔羊面前各拿着，那似乎是活物也有拿着这个呃这个琴，还有盛满的香跟呃这个金炉。所以我们有时候需要进一步的去了解的时候，那这时候我们需要一些言论的帮助。那也就是这个长老呢，拿着这个拿的动词呢，他跟这个长老都是属于阳性的。你知道读呃，在读这个文法里面有 masculine， 就是阳性的，而那个活物却是中性的。也就是说，很清楚的告诉我们，拿着琴和盛满了香的金盘的呢。就只有这二十四位长老，所以那四活物没有拿。那我们可以这样的了理解，但是可能你会说，牧师，我们又不读原文啊，我们怎么会分辨出来？那没有关系，现在上帝很恩待我们，我们有很多翻译本，那买几本好的另外的翻译本，你就可以找到答案了。其中一个叫做新汉语译本。那新汉的译本怎么翻译？他说，他既拿了书卷，四个活物和二十四位长老就俯伏在羊羔的面前。这些长老各拿着琴和盛满的香的金盘，这些香就是众圣徒的祷告。所以你多读一两个版本，你就知道了。所以今天你可以不用靠原文，你就多读几个译本，就可以找到精确的答案了。所以我们知道这二十四位长老他们肩负祭司的职分，因为他们拿着香，那就是众圣徒的祷告，也就是他们表达他们对上帝的这个献上这个祷告。除此之外，我们也可以说启示录的第五章第九到第十节，那些唱新歌的呢，也只是。二十四位长老们，那等一下我们会了解，那这些为什么是这样子的重要？那第另外我们看见这四二十四位长老肯定他们不是天使类，因为我们也看到他们的位置不同。四个活物是在宝座的前面，二十四位长老就坐在上帝宝座的周围，那么而天使却围绕着二十四位长老。的周围来坐着，所以既然位置不同，我们不能够说二十四位长老是天使，是活物，是灵界的活物，天使也是灵界的活物，但二十四位长老肯定的他们是人，所以因此我们就问了：如果他们不是天使类，那他们会是谁呢？这是我们很想知道的。那从圣经我们大概可以了解他们到底是谁，有两个可能，第一个可能。他是新就业圣徒的代表，第二个可能，他完全是教会圣徒的代表。那先看第一个可能，那就就是新就业圣徒的代表。那最简单的说法就是，就业以色列有十二个先祖，那就是十二个支派，雅各的十二个儿子；而新月教会有十二个使徒，那是教会的先锋，所以他们组成了二十四个长老。那这个讲法有没有根基呢？也是有根基的。理由是什么呢？理由就是我们知道，那这个圣城新耶路撒冷有十二个门，在启示录二十一章告诉我们，里面呢门上面就写着十二个支派的名字，同时城墙又有十个根基，根基上又有十二个使徒的名字。所以你看
，圣经里面提到的，将来的新耶路撒冷有十二个支派，还有十二个使徒，所以因此他是可以说二十四个长老是新就业的圣徒，还有这二十四个长老呢，在众圣徒就是还没有复活得赏赐以前呢。所以神仙选立他们来代表历代属上帝的人来敬拜他，这是这是第一种可能。那第二种可能就是纯粹是教会圣徒的代表，这二十四个长老都是新业教会的圣徒，没有就业的圣徒，他们代表着全教会的圣徒参与天上的敬拜，因为这是关这，因为这是关系到教会。这个是教会背题，在教会背题之后，在天上的敬拜，所以有没有理由呢？呃，也有理由。那几个理由，第一，呃，长老们都身穿白衣，得胜者也是穿白衣的。在整个的启示录里面，我们研究七个教会之后，他说得胜的神就给他们什么穿白衣，所以这些长老穿白衣，代表他们是得胜者，而且。圣经也告诉我们，在七个教会那些得胜，他们要做宝座，所以信徒也应许要与主一同什么做王。所以二十四位长老做什么？做宝座。那我知道我们中文圣经的翻译很谦卑哈，所以我们把二十四位长老的座位呢用座位，但其实他原本的意思是宝座，他们也做宝座。他们也坐在王的位置上面，所以因此我们知道，这是神应许信徒一同做王。那启示录第二、第三章，我们很清楚的读到，神应许得胜的教会的信徒吃他们白衣、戴冠冕、做宝座。所以这二十四位长老是代表得胜的教会的。同时，我们也读到，这二十四位长老说到，他们都是盟主的宝血所救赎的。那二十位四位长老是羔羊的血所买赎的。那我们可以从呃下列的经文看到，《启示录》五章第九节说，他们唱新歌说：“你配拿书卷。”那这是长老们唱的，配借开气印，因为你曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神。那有些人就说了。哎，这个是指这些长老说他们，但是长老有没有在其中呢？那么其实有很多的古卷，这个他们也写成我们，所以这样二十四位长老也是被买赎的，所以因此我们知道他们是新月的圣徒。那第四个理由是因为我们说过了，第四、第五章是大灾难前的意象。也就是二十四位长老可以是代表当时候信徒被提到空中，到到上帝的殿的殿里面来敬拜神，所以信靠耶稣得胜的圣徒呢，将来都可以围绕在上帝的宝座前，所以也是有可能是指新月的圣徒。但是来到这里的时候，我们要讲的就是最重要的就是，不论他是新月，或是新旧月的圣徒。最重要的就是他们都是属于什么神的蒙恩得救的人，我们信靠耶稣都被列在其中。所以你认为二十四位长老是新就业的圣徒，可以；你认为他们是纯粹新业的圣徒也没有关系。那最重要的就是你要上去，好啊。那么如果你找到答案却没有列在其中的话，那是很可惜的。我们研究天上的事情，我们在这里讲天上的事情。我们有一天，我们信心的眼睛要带我们看见这一幕，所以我们一定要确保我们在耶稣基督里，有一天我们到天上去看到这一幕。那么接着下来就听到闪第四样事情，就是关于闪电跟雷轰的声音。那么这个是当呃约翰在天上看到那个宝座。那同时有什么？有闪电，有雷轰的声音。那他第启示录第四章第五节说：“有闪电，有声音，有雷轰，那从宝座中发出来。”所以，可以那那一幕的景象哈，你可以想象是一个很雄壮的、很雄伟的一个一个情况出现了。所以，就在这样的一个情况的时候，我们呃，你想约翰会想起什么？当你熟悉圣经的人，你会想起什么？你会想起其实这是当年西乃山的景况。
。所以出埃及记十九章十六节说什么？到了第三天早晨，在山上有雷轰，有闪电和逆云，并且脚声甚大，营中的百姓尽都发战。就是说，那一天神。降临到他们的当中，所以这个雄壮的场场面，这样就出现了在西南山上。我们研究圣经，知道西南山是一个不容易靠近的，是不能靠近的，因为神就降临在那座山的上面。那我们记得多年以后，希伯来书的作者重新再提到西南山的时候，他怎么说呢？我们来读一读希伯来书十二章十八到二十一节。这里说，你们也不是来到那能摸的山，此山有火焰、密云、黑暗、暴风、脚声与说话的声音。那些听见这声音的，都求不要再向他们说话，因为他们当不起所命他们的话说。靠近这山的，即便是走兽，也要用石头打死。所见的极其可怕，甚至摩西说。我甚是恐惧战尽，所以那个雷轰、闪电、密云都要告诉我们，神是极其威严，是极其可怕的。所以，因此连摩西说，在当年，他也到，他也感到什么恐惧战尽。那如果你读出埃及记，很有趣的就是百姓都怕，他们都不愿意靠近，所以他们叫摩西去啊。他们就说：“摩西，你去就好了。”意思说：“你死，你死吧，哈，我们都不要死。”那你可以看到那种威严，神的威严。当然，闪电跟雷轰声就代表了这位祭邪、这位公义的上帝，他是神圣、威严、大能跟审判者，所以令人震惊害怕。所以我们现在可以了解，当。当启示录描述这一幕的时候，就是要表达神是圣洁、是威严、是全能、是审判的。从他的宝座中有这些闪电，弟兄姐妹，那你想，我们如果到上面去，会怕吗？对于不信主的人，宝座前就是一个雷电交加、令人惧怕之处，因为神是公义威严的。但是对于我们这些上帝的儿女，我们知道我们是靠着耶稣的宝血，已经蒙救赎，可以坦然无惧的来到他的施恩宝座前。所以，当你了解上帝的威严、神圣、无可比的时候，你就会很明白《希伯来书》四章十六节所讲的，耶稣是体现人的大祭司。所以，圣经怎么应许我们？我们读一读。所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，我要得连谢蒙恩惠，做随时的帮助。我们感谢主，我们这些信主的人可以随时祷告，来到上帝的面前。这个宝座中的闪电，对我们来讲是神的威严，但没有加增我们任何的恐惧跟害怕，因为在耶稣基督宝血里面，我们得着救赎。所以希伯来书的作者坦然。无惧，不要怕，来到上帝的面前，来祈求他的恩惠，来做随时的帮助。所以你看，约翰看见的是讲到这个威严。那第五样，约翰看见的就是七个灯的火，就是七个灵。那我们看到这里所要表达的是什么呢？那在撒迦利亚书第四章这么说：“那以我说话的天使又来叫醒我。”好像人睡觉被唤醒一样，他问我说：“你看见了什么？”我说：“我看见了一个纯金的灯台，顶上面有灯盏，灯台上有七盏灯，每一盏有这个七呃七个七个灯。”我呃第四第六节说：“我问与我说话的天使说：‘主啊，这是什么意思？’他对我说：‘这是万金之耶和华，只是所罗巴伯的万金之耶和华说。’”不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵方能成事。所以那个气灯，那个气个灵所表达的是什么呢？其实就是指着圣灵上帝，那三一神的第三个位格。所以你看见，你看到圣父坐在宝座上，你看到圣灵在用气个火来代表他是在宝座的前面。
所以圣父跟圣灵，我们看到了。所以这是约翰所看的。那么在宝座的前面，就表示圣灵在宝座的周围，与父神一同帮助圣徒得力量，过得胜的生活。同时，他也参与对世界的审判。我们做基督徒，我们知道主的灵住在我们里面。圣灵加我们力量来过基督徒的生活，所以这个是约翰看到的这一个呃七个灯、七个灵，呃，就是圣灵。那我们紧接下来的第六就看到，他说在宝座前就什么水晶的玻璃海啊。如果你看圣经，他说第六节宝座前好像一个玻璃海，如同水晶。那它到底是什么？到底这个玻璃海是什么？你在想象中的时候是怎么样的？那有些人就想，它可能就是海，不过呢，它不会动的啊，因为它是水晶的。但到底它是什么？那我们这样子的理解，那水晶跟玻璃，它肯定是什么？很透明、很清澈的。它是玻璃，它清，它是透透明的。它是水晶，它是清澈的。那么现在海呢？那你就不能够按一般的海来理解这个海了，所以这个这个这个主要的一些描述，在宝座前有一个如海一般的广阔的场地，很广阔的，好，在神的这个宝座前很广阔的，它不是在一个厅堂里面那么小，很广阔的宇宙无无边无际的玻璃海，所以表示广阔的场地。呃，当我们讲人山人海，跟海有关吗？没有关系，对不对？海是代表哇，很多很多很多很多。我们说这个人很海量，跟海有关系吗？没有关系，表示他很什么？很凶，很心胸，很阔达等等。所以，因此这个海是指场地的开开开拓。那我们就想，在整个圣经里面，有没有类似的描述呢？我们如果再回去出埃及记，我们就找到类似的描述了。其实这个宝座前的玻璃海呢，在出埃及记的时候有类似的形容。在那个时候，玻璃海是在上帝的什么脚下的？那你看，你看出埃及记二十四章第九到第十节，我们读一读：摩西、亚伦、拿大、亚比户，并以色列长老的七十个人，都上了山。他们看见以色列的神，他脚下仿佛有平铺的蓝宝石，如同天色明净。那我们过去读，我们很少注意，以色列的神的脚下有什么平铺的蓝宝石，还有如天色的明净。其实这个就是什么水晶、玻璃海。那不但如此，你在看到以西结的意象里面，以西结书也描述，这有穹苍在人的头上，穹苍就是指这个天在人的头上。然后在他的意象里面，他看见什么呢？在以西结的意象里面，他说，在他们头以上的穹苍之上，有宝座的形象，仿佛什么？蓝宝石，所以人往穹苍看上去的时候，那个蓝宝石这个意象里面，那么这个不是蓝天哦，啊，不是蓝天，这个是在蓝天再上去，再上去。当保当保罗被提到三重天，当约翰被提到天上去的时候，就看到那个玻璃海，所以在神的面前有这个玻璃海，所以因此表示上帝在一切之上。所以这个玻璃海将上帝跟地上隔开了。这个蓝宝石所代表的就是上帝跟我们完全不一样，它是那么尊贵而且超然的。所以你可以想象那一天，当我们站在上帝的宝座前，其实我们就将站在玻璃海的前面，我们就站在玻璃海上面来仰视这位伟大的神。所以因此，这个是约翰所看到的第六样。第七样，约翰看到的是满眼的四个活物。那满眼的四活物，呃，天上的地东西跟地上不一样。那这是感谢上帝的。如果你到天上去看的跟新加坡一样啊，呃，那就不用去了啊，在在在这里都一样了。那天上就是不一样，四活物这样的东西。
地上看不到。啊，这个四火又是就是天上灵界很奇特的。那这个四火物到底是什么？满身都是眼睛的。所以在第六节说，宝座前好像一个玻璃海，如同水晶。宝座中和宝座周围有四个火物，前后遍体都满了眼睛。那四火物，我们先首先知道，它是最靠近宝座的了。他们可以围绕，甚至穿越在宝座，算是最接近上帝的灵界的受造物。那不但如此，这个四火物的样式很特别。第一个火物像狮子，第二个像牛犊，第三个脸面像人，第四个像飞鹰。那他们样子也很特别的，是吗？我们没有一个人是这个样子的，啊，我们是人的脸，但是活物是狮子的脸，牛犊的脸，脸面像人，那是第四个像飞鹰。那到底他们在表达什么？也就是这四个活物的样貌在表达什么？那呃，在犹太有一个拉比叫做阿巴户，这个人。呃，在主后三百年这样的解释，他说：“鹰是禽鸟之首，那会飞的以鹰为首，对吗？我们这个现在我们很容易理解，而且鹰是最有锐眼的，从很远的地方，它可以看到它的猎物。鸟是家畜之首，是最强壮的啊。那么狮子是百兽之首，最威猛的，而人是神造之首。”最智慧的，在神所造的人的当中，人超越一切是最智慧的。那他的意思是说，这个阿巴护士说，这四个活物所代表的，就是一切受造之物，在上帝的宝座前敬拜跟服侍，也就代表说，四个活物代表一切的创创造物在敬拜上帝。那有时候你读一些的解经书。很巧的，他会告诉你，是耶稣基督来到世界上，也有这四个形象。特别四本福音书，马太、马可、路加、约翰，也用这四个形象的突呃呃突出来。马太所突出的就是王，那就是狮子；马可所突出的就是仆人，那就是牛犊；这个路加所突出的是耶稣基督是人，所以是人的脸面。呃，约翰福音讲耶稣是神，就好像飞鹰。所以有人说，这四个活物，那是表示是基督，是呃，是这个，是代表耶稣基督。那弟兄姐妹，呃，这个是不对的，因为这个四个活物敬拜上帝，这四个活物在俯伏敬拜神。我们知道耶稣基督他是什么？他是神。耶稣基督是第二个神，圣灵三一神的第二个位格。我们只能够是说。靠近神的，一定有神的什么性情；靠近火的，一定会火热；靠近冰块的，一定会冰冷。你靠近什么，你就有什么样的性情。你靠近神的这些四个湖，它有它有神的性情，但它不是指基督讲的。所以四个湖它到底是什么？那首先我们看到它还会飞。它有六个翅膀，能飞翔。它的还有身体满了眼睛。但凡是圣经圣圣经说出现眼睛的，都表示它什么？能洞察万事，表示这些活物它知道，它很清楚万事，它能够了解，它看得到。那个会飞的是个活物。那么我们呃，在圣经里面，我们知道有一个天使叫做基路伯。那基路伯呢，在以西结书十章十四节这么形容：基路伯各有四个脸。第一个是基路伯的脸，什么是基路伯的脸？我猜大概就是狮子的脸啊，或者是那个呃牛犊的脸。那么因为牛犊还没有出现。第二个是人的脸，第三个是狮子的脸，第四个是鹰的脸。那我们问，四活物是不是基路伯呢？当我们做一个比较的时候，你可以发现它不是。四个猴有六个翅膀，基路伯有四个翅膀。四猴是在上帝宝座的四维
。基路伯在以西结的异象，他们是抬着什么？神的宝座。四活物各有一个脸面，四个活物各不同，一人一个脸啊，一个活物一个脸。基路伯是各有四个不同的脸面，一个基路伯有四个脸。前后左右四个脸，所以有不一样。所以四活物不是基路伯，而且四活物身体满了眼睛，基路伯不详细没有讲述。但是从字旁来看，但是从脸面来看的时候，我们可以说四活物是四活物，它不是基路伯。那除了基路伯这个天使之外，就是圣旧约圣经还给我们看到另外一个天使叫什么？叫什么？萨拉福啊，萨拉芬。萨拉福在以赛亚书第六章第二节的时候出现。圣经说，其上有萨拉福势力，各有六个翅膀，用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀飞行。那萨拉福跟基路伯同呃，跟这个四活同样有什么？六个翅膀。那他是不是萨拉福呢？我们再做一个比较。首先，他们有六个翅膀。他们都在神的宝座的四围或者神的宝座前，但是这里提到一个脸面，身体满了眼睛；另外一个是有脸面有身体，但是其他的有没有眼睛不详。但是他们都同样敬拜说：“圣哉，圣哉，圣哉！”有这个可能，是否无其事就是萨拉夫，但可能在基罗伯萨拉夫。还有一个什么？是活物。我们说过了，到天上去，你要惊讶上帝的什么？上帝的奇妙，上帝的创意，啊，上帝不是那么单调的啊。我们今天以为天天上会跟地上一样，完全不一样。那我们当然要回答这个问题：那似乎到底是什么？那简单的说，他是天使，不过他是特别的天使。他是在上帝宝座前的天使。不但如此，他是昼夜敬拜的天使，还有，他是最亲近神的天使。这就是四活物。所以你看到，当四活物带领敬拜的时候，他们说什么？他们昼夜不住的说：“圣哉，圣哉，圣哉！主神是昔在、今在、以后永在的。”全能者，那么每一次这个四国活将荣耀尊贵感谢归给那坐在宝座上的，而且活到永永远远的时候呢？那那些长老就怎样？长老就跟随了一起读。那二十四位长老就俯伏在坐宝座的面前，敬拜那活到永永远远的，又把他们的冠冕放在宝座前，说：“我们的主，我们的神。”你是配的荣耀、尊贵、权柄的，因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的。所以我们就看见，这就是什么？这就是四个活物带领着天上所有的人的敬拜。那敬拜在天上是一件很重要的事情。那我们在第四、第五章也会继续的看到这个敬拜不断的出现。那我们都知道，第四章衔接下去就是第五章。其实圣经本来没有分章的，所以约翰继续的看，他继续的看下去了。那我们就进入第五章，羔羊跟气印。那我们知道这两个，第四跟第五章是有一点点差别的。第四章是赞美天父，第五章是赞美基督。第四章让我们认识神是统管万有。审判全地、全并威严、公圣洁、公义、慈爱、怜悯的神。第五章是已经得胜的羔羊，还有配展开的书卷，它有两个不同的重点。那我们接着下来要看的就是约翰在天上看到的第八样的东西，那就是什么？神右手的书卷。那这个书卷是很重要的，因为接着下来就是关于。书卷里面所要记载的事情，那么这右手中的书卷有什么特点？第一个特点，它里外写着字；第二个特点，它用七个印封严着
。第三个特点，有个天使就问了一个问题：谁配打开？也就是不是随便的人可以打开的。好了，这个气印封严的呢，按照罗马的律法，重要的文件会要求有七个见证人盖印来封住。所以这是一封重要的什么文件？我们很想问的就是，这书件到底是什么？弟兄姐妹，有三个可能性，三个可能性都同时存在。第一个可能性就是，这是一个审判的指令。我们从以西结书二章九到十节看出来，以西结曾经神给他一个书件，他说：“我观看，见有一只手向我伸出来。”手中有一个书卷，他将书卷在我面前展开，内外都写着字，其上所写的有哀号，有叹息，有悲痛的话。如果你熟悉以西结，接着下去，神就对以西结说：“你把这个书卷吃下去，然后向百姓宣讲，宣讲什么审判的信息？神就按照这一个书卷所讲的来审判。”当时候背叛的以色列民，所以同样的，今天我们看见的约翰在天上的这个书卷，里面是审判的指令。我们已经知道了，以后打开了有什么气印，然后有什么气号，然后有气碗，这些都是审判的，所以它是一个审判的指令。所以这个是第一个我们可以明白的。第二呢？它是关于人类末世的预言，因为所有将来的事情，基本上都是从这个书卷出来的，所以特别来到启示录第四章第七节，但在第七位天使吹号发生的时候，神的奥秘就成全了，正如神所传给他仆人众先知的佳音，也就是关于人类历史怎么结束，人类的前途。那都在这书卷里面，所以这是一个关系到人类的命运跟历史的预言，所以因此它是一本预言，关于人类的前途，神勇士的计划的。那么第三个可能，这本是人类产业的第七。那么因为在古代，第七呢是内内里面写，外面写的。你读耶利米书，他曾经买地，但神。在在耶利米书里面给我们看见那个书卷，也是两份，他要守住的，要封住的，所以他可能是一个地契。那我们记得这个地的管理权本来交给谁的？亚当的。那这个首首首先的亚当负责整个大地的管理权，最后他怎样？他失去了，他犯罪。后来谁要把这个地契拿回来？幕后的亚当。所以你可以读在诗篇第二篇第七、第八节，论到这位米赛亚受高者说：“我要传圣旨。”耶和华曾对我说：“你是我的儿子，我今日生你。”然后下面说：“你求我，我就将列国赐你为基业，将地级赐你为田产。”换句话说，将来人类这个地、整个地的属归属权，要重新归到什么？羔羊的手上，归到幕后亚当的手上，所以这个书卷有这三个特色，这三个可能都存在的，所以我们对这个书卷有一点的了解了。现在我们再谈一个的，就是这个书卷是封住的，那气印书卷是怎么封印的呢？那一种说法是封在同一个地方。一般上你都这么理解，但我知道你读圣经，你也不是打瞌睡读的，啊，你也不是读了不想的，你也在想，这样的封住的话，打开个印能够看到东西吗？看不到东西，你知道的。有时候你要偷看人家的信的时候，你哪来对不对？你打开一点点，怎么看得到？所以如果这个印是这样封住的话。你打开第一个印，所看的很少。到底它的印是怎么封的呢？所以有另外一个可能性
，它不是在同一个地方打印的，它是在不同的地方打印的。也就是当它书卷卷起来的时候，它的封印不在同一个地方，也就是书卷卷，它不是就卷到哪里就先连一个印，再向前卷，再连第二个印，就这样的。把七个印就连上去，那这样的话，你打开一个印就可以看到什么？看到很多了。所以你一打开的时候，所以一揭开印之后，便会看见什么？便会看见一些会发生的事情。所以我们知道，第一个印打开什么？一只白马出来。在打开第二个印的时候，就什么？黑马出来。所以这是形容的。当它里面在写的时候。哦，在写的时候，我们今天把它变得很生动，但是以前都是文字，讲的时候就是一样东西发生，一样东西发生，所以就这样的，这是关于这个印啊。现在来到一个很重要的关键，这个关键就是谁配展开，谁配展开。那从灵界的活物、天使跟一切被造之物都没有资格展开。那么我们，我们等一下才讲谁配展开，好，暂停。